எடிஃபிகேஷன் ப்ராசஸிலிருந்து உங்கள் மனுஷின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு சதுர அணியினுடைய நேர்மாறு அணியை எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு சதுர அணியினுடைய நேர்மாறு அணி அப்படின்னு உடனே அதுக்கு சில ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் த ஃபஸ்ட் திங் எப்படி நம்ம ஏஎன்எஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது அதை டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ ஈக்குவல் டு ஐஎன் அப்படின்ற மாதிரி இரண்டு சதுர அணிகள் இருந்ததுன்னா ஒரே வரிசையில் அவ்விர அணிகளையும் ஒன்று கொண்டு நாம் நேர்மாறு அணிகள்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த நேர்மாறு அணியானது ஒருமைத்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கும் அதாவது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நேர்மாறு இருக்காது அடுத்ததாக இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா கம்பல்சரி அது ஒரு பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணியாக தான் இருக்கும் பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணினா என்ன அதனுடைய அணிக்கோவை மதிப்பு ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது அண்ட் ஃபைனலாக அதனுடைய நோட்டேஷன் அதாவது குறியீடு ஸோ ஏ இன்வர்ஸ் ஏ டு த பவரில் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதோ அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாவாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஏ இன்டூ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்ற ஃபார்முலா அண்ட் அடிஷ்னலாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு சதுர அணி ஏவுக்கு ஏ ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ எனில் ஏ ஆனது செங்குத்து அணி எனப்படும் ரைட் இப்போ நம்மளுடைய பயிற்சி கேள்விக்கு போகலாம் நேர்மாறு காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இரண்டு பை இரண்டு சதுர அணி கொடுத்துருக்காங்க போன வீடியோவில் நம்ம இதனுடைய சேர்ப்பணியை எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்றதை எளிமையாக சொல்லியிருப்போம் அகெய்ன் அதை நம்ம இங்கே ரீகால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ முதல்ல இதனுடைய அணிக்கோவை கண்டுபிடிக்கணும் நேர்மாறு கண்டுபிடிக்கணுன்றதுனால ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணி தானா அப்படின்றத நம்ம முதல்லே வெரிஃபை பண்ணிடணும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதன்மை மூளை வட்டத்தை பெருக்கி எழுதிப்போம் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் மூணுனா ஆறு இரண்டாம் மூளை வட்டத்தை பெருக்கி எழுதிப்போம் ஒரு நாள் நாலு பட் நம்ம என்ன நாலுன்னு எழுதுறோன்னா மைனஸ் நாலுன்னு எழுதுறோம் ஸோ ஆறில் நாலு போச்சுன்னா ரெண்டு ரெண்டு என்பது என்ன கிடையாதுன்னா ஜீரோ கிடையாது ஆகையால் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணின் சொல்லலாம் எனவே இதுக்கு நேர்மாறு காண முடியும் சரி அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம் திரும்ப ஒரு முறை ரீகால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ முதன்மை மூளைவிட்ட உறுப்புகளான மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு இந்த ரெண்டுத்தோட இடத்தை மாற்றி எழுதிக்கிறோம் இந்த மாதிரி அதாவது மைனஸ் ரெண்டு இருந்த இடத்துல மைனஸ் மூணு மைனஸ் மூணு இருந்த இடத்துல மைனஸ் ரெண்டையும் எழுதிக்கிறோம் அடுத்து இரண்டாவது மூளைவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளுடைய குறிகளை மாற்றிக்கிறோம் ஆக்சுவலாக இங்கே இருந்த எண்கள் என்னென்னா ஒன்று நாலு அதனுடைய குறிகளை நம்ம மாற்றும் பொழுது மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் நாலுன்னு வரும் அதை அந்த இடங்களில் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் அடுத்ததாக ஏ இன்வர்ஸ் கூறிய ஃபார்முலா ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஏ இன்டூ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏல பிரதி வரணும் பெரிய கஷ்டமான வேலை இல்லை இந்த இடத்துல டிட்டர்மெண்ட் ஏவோட வேல்யூட டிட்டர்மெண்ட் ஏவோட வேல்யூடனா ரெண்டு எனவே அதை பிரதி வரும் அதே மாதிரி அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏவோட மதிப்பு என்னவோ அதை அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டூ மைனஸ் மூணு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு அவ்வளோதான் மிக எளிமையாக இந்த கணக்கை நம்ம போட்டுடலாம் அடுத்து ஒரு மூணு பை அடுத்தபடியாக ஒரு மூணு பை மூணு அணி கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய நேர்மாறு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பாருங்கள் இதை நான் முதல் நிறை வாயிலாக விரிவுபடுத்த போகிறேன் முதல் நிறையில் நமக்கு என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்கின்றன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து ஒன்று ஒன்று ஸோ இங்கே ஐந்து என்பதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஒன்று என்பதை ஆப்போசிட்டாக மைனஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் மூணாவது இருக்கக்கூடிய ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் அவற்றினுடைய இணை காரணியால் பெருகப்படும் பொழுது நமக்கு அணிக்கவை மதிப்பு கிடைக்கும் இதை நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவிலே நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ஒரு முறை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இங்கே டைரெக்டாக நான் போட்டு காட்டுறேன் ஆக ஐந்து அதனுடைய அணிக்கோவை சாரி அதனுடைய இணை காரணி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு முதல் நிறை முதல் நிறையில் மறைப்போம் இப்போ மீதம் இருக்கக்கூடிய அதனுடைய இணை காரணி காண்பதற்கான அணிக்கோவை இது தான் ஐஎஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு ஒரு ஒன் ஒன்று பட் என்ன ஒன்றுன்னு பொண்ணுன்னா மைனஸ் ஒன்று இதே போல் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த ஒன்றுன்றத இருக்கக்கூடிய இந்த முதல் நிறை அதே மாதிரி இரண்டாவது நிறையில் நம்ம மறைக்கும் பொழுது ஓர் அஞ்சு அஞ்சு அடுத்ததாக ஒரு ஒன் ஒன்று பட் என்ன ஒன்று போடணும்னா மைனஸ் ஒன்றுன்னு போடும் இதே போல் மூன்றாவது நிறை எடுத்துக்கும் பொழுது சாரி மூன்றாவது உறுப்பு எடுத்துக்கும் பொழுது முதல் நிறை மற்றும் மூன்றாவது நிறையில் நம்ம மறைக்கிறோம் அப்படி மறைக்கப்படும் பொழுது நமக்கு இருக்கக்கூடிய எண்கள் வந்து ஒரு ஒன் ஒன்று அடுத்ததாக ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஆனால் மைனஸ் அஞ்ச
பூஜ்யமற்ற கோவை அணி என்பது தெளிவாயிடுச்சு எனவே இதுக்கும் நேர்மாறு நிச்சயமாக இருக்கிறது அது நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இணைக்காரன் அணி முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சேர்ப்பு அணிக்கு போக முடியும் இணைக்காரன் அணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் லாஸ்ட் வீடியோவில் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் இங்கே நான் ஷார்ட்டாக அந்த வேல்யூஸை மட்டும் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வேல்யூஸில் இப்போ ஒவ்வொரு ஃபோர் ஃபோர் டேர்ம்ஸாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நாலு வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நாலு வேல்யூனும் போது அஞ்சு பெருகள் அஞ்சு அப்போ ஐஎஞ்சு இருபத்தி அஞ்சுன்னு வரும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஓர் ஒன்று ஒன்று பட் என்ன ஒன்று நம்ம எழுத போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதணும் ஸோ இருபத்தி அஞ்சில் ஒன்று போச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று ஸோ இருபத்தஞ்சில் ஒன்று போகும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னா இருபத்தி நாலு அப்படின்ற ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இதே போல் அடுத்தடுத்த உறுப்புகள் ஒரு ஒன் ஒன்று மைனஸ் அஞ்சு ஒன்றில் மைனஸ் அஞ்சு அப்படின்னு போது மைனஸ் நாலு ஒன்று மைனஸ் அஞ்சு அகைன் மைனஸ் நாலு ஒன்று மைனஸ் அஞ்சு அகைன் மைனஸ் நாலு இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று இருபத்தி நாலு ஒன்று மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் நாலு ஒன்று மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் நாலு ஒன்று மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் நாலு இருபத்தஞ்சு மைனஸ் ஒன்று இருபத்தி நாலுன்னு இவ்வாறு நம்ம எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ இடுக்காரன் அணி நமக்கு கிடைச்சது இதுல இருந்து அடுத்ததான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேர்ப்பணியை கண்டுபிடிக்கணும் சேர் சேர்ப்பணியை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது நம்ம இந்த இணைக்காரணி அணியை என்ன பண்ணுவோம்னா நிறை நிரல மாத்தி எழுதுவோம் அதாவது இந்த இணைக்காரணி அணியினுடைய நிறை நிரல மாத்திரத்தோம் அதாவது இப்போ இதனுடைய நிறைகளை நிரல்களாகவும் நிரல்களை நிறைகளாகவும் மாற்றலாம் ஸோ நான் நிறைய நிரலாக மாற்றுறேன் அதாவது இருபத்தி நாலு மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலுன்றது இப்படி நிறையா மாறிடும் அதே மாதிரி மைனஸ் நாலு இருபத்தி நாலு மைனஸ் நாலு மாறிடும் மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலு இருபத்தி நாலு மாறிடும் ப்ராப்பராக நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்படி எழுதும் பொழுது இதுதான் என்னுடைய சேர்ப்பணி ஸோ சேர்ப்பணி தெரிஞ்ச பிறகு நேர்மாருக்கு ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமே இல்லை ஜஸ்ட் ஃபார்முலா ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிடர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அதில் பிறகு ஏறுறோம் எனவே ஒன்னெங்கில் நூற்றி பன்னெண்டு இன்டு அந்த அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏவை நம்ம எழுதிடுறோம் இவ்வளோதான் எளிமையாக நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இதே போல் நீங்கள் இந்த கணக்கை முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் மூணாவதாக ஒரு கேள்வி இருக்கும் அதை முயற்சி எஸ் கிடைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கன்சிடர் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் தேங்க்யூ